。陛下，都准备好了。二殿下备好了马车，已经在宫门外等着了。好，那就出发。哎，皇上，不不通知一下太后啊？不用了，府相家有喜事，朕去祝贺一下也是应该的。玉成呀，玉成呀，我弄成这样就能出宫？哎呀，你冷静一点，可以的，你相信我啊！你现在就是皇后的贴身宫女，然后你看你这样，你就好像得了那个大病，我带你出宫治病啊！啊，哎，那你不就是御医吗？我出宫干嘛？我我我我不不，君，于尚雅，哎。二殿下，<笑>你这是跟谁呢？这么鬼鬼祟祟的啊！我我我，没谁。他他他,他不是，有点眼熟，是是熟熟吗？不，真不是。这人怎么那么熟悉？他不是白玉姑娘，啊，白玉。啊，哎呀，男人就是好色。走走走走！哎，谢谢啊！您二位那边请。王夫人，二夫人今日主持大局，风采依旧啊！谢谢谢谢，你说我不替我们家老爷张罗，还能有谁张罗呢？是不是？是是是，二夫人就是大气。瞧瞧，这皮肤又好了。谢谢，你也是。招呼不招，二位去喝点茶吧。嗯，好。哎，听说了，今天呀是刘府相纳小妾。我也听说了，这是刘二夫人给他选了大半年才挑上的。哎，不对不对不对，我听说这新夫人呢是刘二夫人的表妹，不急，这比府相小了整整二十多岁呢。我这这这这让我进去。一看就是被二夫人他们给欺负了。你看这嘴都这样了，我看看。好啊，敢欺负我娘，还敢纳妾！雨生，走，我们去卧床。卧床，在这等我啊，娘。纳妾？纳谁呀、啊？啊！让我一下，刘希，为什么欺负我娘？为什么又纳妾？我欺负你。妾哪？在哪儿？妾在哪儿？刘蝎子，你到底娶谁？你说话呀！我娶什么？我娶谁了？谁说我纳妾的？谁？金凤说的，外头说的。老爷，就是我平日跟您说的那些书，尤其是那本《刘府相爱情语录》，那里面说了。你听听，你听听。刘蝎子，这你还想狡辩？我狡辩什么？我狡辩。说那女人谁？谁？谢谢。娘，你听到了吗？听到了吗？没想到秀人还喊谢谢，要不要脸？谢谢，谢谢呀，我来了。来，哎、您慢着点啊。谢谢。哎呦，小心！刘希，你你还是人吗？你婆婆啊？哎。娘，今天是婆婆的六十大寿，你看这事情让你们给搅和的。婆婆，你叫什么婆婆？你要叫祖母。祖母，好，好，好，都好，都好。都好<笑>你娘过生日，你怎么不叫我呀？我叫你了，你不是算什么运程？说今日不宜出门吗？啊，对对对对，我怎么给忘了？你看这运程，挺准的吧？我一出门就出事儿。哎，行了吧？哎呀，你，哦，你刚才什么情况啊？哎呀。我算了运程，今天不宜出门，所以我就把自己给绑起来了。你，你这个嘴呢？呃，嘴啊，你吃辣椒，上火。<笑>我还没说你呢，你干嘛说你爹纳妾？你干嘛说我爹纳妾？你干嘛说他爹纳妾啊？啊
，你说你们求证过吗？听风就是雨的。大人，陛下来了，我去看看，你帮我招呼一下。是。云正，女婿来了。陛下。云正，女婿。云正，您怎么来了？福相家这么大的喜事，独乐乐不如众乐乐嘛。这是几个意思？福相说过，只要朕能平息民怨，便释放魏太傅等人出来。不知福相可还记得？所以呢？如今征税一事已经平息，朕想百姓们现在应该更关心的是福相的家事吧。哦，陛下原来想出的是这个办法呀！陛下，陛下，福相交朕的，朕都记得。这是以其人之道还治其人之身罢了。啊，陛下英明。那我们增加赋税的事儿何日执行？对呀、啊，怎么把这事儿忘了呢？对对对，加税的事情给我们说说明白。加税不加。死都不加，对对对，不加，不加，不加，不加，不加，不加，不加，刘歇，你还真是。陛下以为偷梁换柱、掩人耳目就能把这件事情糊弄过去？魏太傅没有教你吗？野火烧不尽，春风吹又生啊！哼，那你也太小瞧朕了。栓子，这是什么？福相在说之前，还是先看看吧。这些大臣们的污秽事，福相你一点都不知道。朕算过一笔账，如果朕查清他们不为人知的产业，别说是今年的军资，哪怕是明年的，朕也不愁。陛下睿智。大仁大义，实乃国之大幸。百姓们，今年的赋税不用加了。哎，爹，这次可以放人了吧？当然了。来人啊，把魏太傅和他的学生们都放了。我要溜进他的寝宫，然后再慢慢靠近他的龙床，趁其不备，瞄准目标，一招搞定，不留后患。哎，我的娘娘，您这是去偷东西还是抢东西啊？这不重要，重要的是拿到那个东西。可娘娘，您知道这个东西到底是什么吗？一个老公公和一个老嬷嬷的秘密宝贝。老公公临终前把它留给了陛下，陛下还每天随身带着。方玉嬷嬷给的这些提示还不够啊！啊，还不明白？不明白？这不就是？太后有旨。呃，念呢？娘娘，这……哎呀，怎么念呢？我看。这太后娘娘是什么意思啊？这你都不明白？嗯，太后是那个意思。是的，是那个意思。什么时候？太后的意思是给娘娘十天时间准备。十天？太后说了，要是娘娘觉得太快了的话，多一天我都等不了了，就今晚。啊？<笑>苏芳，这是天助我也，这下不用拖也不用抢了。<笑>这不明摆着把陛下往那女人嘴里送吗？哎，说什么呢？你把陛下当什么了？我说我……哎，别吵了！你看皇兄都急成什么样子了？你胡说！朕什么时候着急了？这种事急得来？陛下，您和皇后，您还不着急啊？哎呀，别废话了，赶紧想想办法，先让皇兄躲过这一劫再说。依我看。最简单的就是直接跟太后说，这是急不来的事儿，得有个事先准备的过程，就像我们烧菜，有个切配的过程，直接来，太唐突，不好。有道理
，皇后，喝一杯吧。味道怎么样？你是喜欢这个，还是喜欢这个呀？嗯，不行，怎么不行呢？你们这太不直接了，这万一失败了，咱陛下不还是羊肉糊口吗？那你说怎么办吧？依我看，咱们就干脆一点。哎，你们知道干这个最关键的是什么？不知道，没干过，笨死了你！想想，一般干这个都在哪儿啊？宣传店里，具体点儿，偏店。哎呀，床下。哦，对了，等我出手，锯了龙床的腿，没有一张舒适的床，我看他们怎么生孩子。哎，对呀、啊，对呀、啊。对呀、啊，床，喜欢吗？那你是喜欢心呢，还是喜欢床，还是喜欢这个？嗯断了也没用啊，宫里缺床吗？缺工匠吗？你就算今天断了，明天给你续上新的，有用吗？那你说这也不行，那也不行，怎么办？我看呀，还是得用最直接的方法。直接说，说说说什么？就说皇兄不行，你才不行呢。皇兄，皇兄，行了，没有你们什么事儿了，下去吧。是。哎，哎，陛陛下，怎么了？皇后娘娘那边传话了。怎么说？他说今晚就能过来，这么快啊？呃，你要是觉得快，奴才现在就去。啊，你,你快去准备准备。啊，去呀、啊！我，哟，好日子啊，今天。嗯、你知不知道太后今天下旨了？你都知道的事，我能不知道？你就忍心让自己的女儿跟段云丈？你去街上问，问问全天下的父母，让自己的女儿当一个名正言顺的皇后，他们忍不忍心？有一个说不忍心的，我就进宫把太后的谕旨撕了。我不忍心，你不忍心算个屁呀、啊！刘谢，你骗我！你会被骗，说明你还有价值。咱们的交易才刚刚开始，你着什么急呀、啊？那这个方法怎么办？咱们的计划没有完成之前，你觉得金凤有比做皇后更好的归宿吗？哼，刘府相，原来你还记得我们之间的计划呀？现在发生的一切，都是我们计划的一部分。那你把我们的计划记清楚了，属于我的东西，一样一样我都会拿回来的，包括金凤。这年轻人血气方刚的，哼。看来这每个男人，在年轻的时候，都能遇到一个让自己奋不顾身的姑娘。
皇后，皇上。喝一杯吧。啊，怎么样？这什么东西啊？葡葡萄酒啊？啊，好好的葡萄放酒里，这糟的好东西。哎，咱也别浪费时间了，直接开始吧。嗯嗯，走吧。哎、喜喜欢吗？什么东西啊？爱耍爱搅的。来坐。哎，你得先答应我一个条件。什么条件？我先来。啊，这不太好吧？有什么不好的？我都没不好意思呢。那也行。你的宝贝呢？什么宝贝？就之前太监留给你的宝贝啊！你说什么宝贝？太监把宝贝留给朕干什么？我怎么知道啊？你快拿出来吧，我有用。你还有用？有有有有。哎呀，也不是我有用，反正你先拿出来吧。你不是谁跟你说朕这有宝贝的？方玉嬷嬷，她说老福临走前把她宝贝给你了。老福？哪个老福？就是方玉嬷嬷说的老福啊。人家叫白福，那是白公公。白公公，他不叫福阿坚啊。你到底想说什么呀？哎，那他有没有给你什么随身宝啊？什么随身宝？你连随身宝是什么都不知道啊？嗯。哎呀，完了！什么白公公都白忙活了。你你要找什么呀？哼，说来可笑，我都不知道自己要找什么。啊？哎，算了算了，给我这个，咱进下一个环节吧。你准备好了？这还用准备吗？不是随时随地开始啊。嗯，那也行。来吧。哎，干啥？正骨啊！谁让你给朕正骨了？太后啊！太后今天的懿旨不就是给你正骨的意思吗？瞎了！你凶什么啊？又不是我要的。他不是正骨的意思。那是什么意思啊？虽然跟骨也有那么一丢丢的关系。什么关系啊？那是让你怀朕的骨肉。啊,啊！我不是来送你的。我是来，是来，是来嘲笑他的。哼！你是来嘲笑我的？你怎么知道啊？哎，你说你一个女孩子家家，喝那么多酒像话吗？我在你心里不一直都是恶毒女配吗？什么时候变成女孩子家家了？女配，女配是什么意思啊？看过画本吗？嗯。听过大戏吗？嗯。女配就是那些大戏里总是被男主抛弃、被女主压制，总有张恶毒嘴脸，却没有人懂她内心苦楚的女人。而你叫做男配，男配又是什么呢？男配就是那些处处不如男主，却又总是自作多情、纠缠女配的人。说了不让你喝，这不是酒啊！我刚刚说什么来着？自作多情。刘白玉，你。哎，刘白玉。多好听的名字，啊，肤白似雪，亭亭玉立。本来就是要做皇后的，这些都是我爹爹告诉我的。但是今晚在宣城殿的，却是他另一个女儿。哎，这搞了半天呀，原来你是为了这个伤心啊！你根本就不懂。
我是不懂，我不懂你为什么非得做皇后，做皇后有那么快乐吗？因为只有做了皇后，我才能向我爹爹还有我娘证明我自己啊！证明什么？证明我。算了，说了你也不懂。我看啊，是你自己没想明白吧？算了，不跟你说这些了。这给你。这是。虽然我是来嘲笑你的，但同时，我也是来跟你讲和的。讲和？嗯。上次突然赐婚的事，我没想明白，就说要娶你，是我不对。那你现在想明白了？当然了。哦，那就好。我想的特别明白。嗯。我一定要娶你。哦，对了，这个呀是这么玩的，知道了吧你想好了吗？给你生孩子？怎么？也不是不行。真的？呃，朕的意思是你想好，朕可不喜欢强迫别人。我就是觉得不合规矩。有什么不合规矩的？朕是皇上，你是皇后，我们生的不是太子就是公主，合情合理呀、啊。那是你们的规矩，我是说不符合我们仙爬村的规矩。你们仙爬村什么规矩了？哎呀，在我们仙爬村，要是生个孩子可浪漫了。有什么浪漫的？说来听听。在我们仙爬村，夫妻新婚之后呢，要去仙爬山上住个半年呢。仙爬山上有华丽的宫殿吗？没有。有琳琅满目的美食吗？没有。有锦衣华服吗？没有。那你们仙爬山有什么？我们仙爬山有茅屋、菜地，啊，还有随身宝。不是随身宝到底是什么呀？在我们仙爬村啊，那一对老人呢，会将自己准备好的信物放到一个福袋里面，然后送给自己最喜欢的一个晚辈。然后这个晚辈呢，在仙爬山上的第一夜，会将这个福袋分享给自己的另一半，然后共同享有这个福气。就这，我娘说了，简简单单才是浪漫。你娘还说什么了？我娘还说，夫妻之间要有爱，这个孩子才能健康快乐的成长。嗯。所以咱们俩虽然是夫妻，但是没去仙爬山上住过，我们就不行。这听明白？你真明白？你的意思不就是说，咱们两个之间少了点恋爱的过程？我是那个意思吗？你是啊。这样吧，今晚你住这儿，这是外面。放心，这一定给你一个满意的浪漫经历。你在这干嘛？恋爱呀、啊！这就开始了？放心吧，经过一晚上的研习，朕已经知道恋爱的精髓。啥？书上说，恋爱的第一步，要从抓起恋人的手开始。恋爱第二步，出其不意的浪费。哦
月初一，陛下和娘娘在玉芳园情投意合。五月初一，陛下在玉芳园摸了皇后娘娘的玉容。就算白首的那一天都不分离，浓浓情意，共唱儿戏。哦哦哦、谁呀、啊？娘娘，是臣，御史台管闲事。管闲事，还真是会管闲事啊！你认识他呀？御史台的呗。御史台是什么？你还记得之前井下那些画吗？嗯。御史台的人就跟那些画画的差不多，只不过他只记录你跟我之间的事。哦，明白了。这就明白了。嗯。可以啊，朕觉得你有的时候其实还挺聪明的。修正，把“有时候”三个字去掉。啊换个地方。哎，皇后觉得今日的安排怎么样啊？嗯，雨雨衣，雨衣，怎么了？你有没有感觉哪里不对劲？陛下和娘娘亲密无间，恩爱非凡，那简直就是羡煞旁人呐、啊！<笑>你听听，我的孙子啊！<笑>是啊，哎呀，这不是还没有孙子吗？照这个进度，不就很快了吗？<笑>生孩子哪那么容易啊？哎<笑>，你说的对。是没那么容易，所以我们得再努力努力。努，你给我提议的那个东西找着了吗？太后，就是这，只要这么轻轻一吹呀、啊，就可以煽风点火。我就知道，这种伤风败俗的事，你们御史台最擅长。谢太后夸奖你还不错嘛，你也不赖嘛。嗯，屋顶好像有人。不用管他，肯定又是那个管闲事。下来了，那就是管闲事下班了。哦，哎，嗯，你眨眼了。哎呀，我我刚不算，我刚在想管闲事呢。那不行，愿赌服输，谁让你多管闲事？切，那所以到底为什么坐在这儿大眼瞪小眼啊？嗯，这是恋爱的第五步，两个深爱的人要找机会深情对视。你这些恋爱招数都从哪儿学的呀？云崇在市集上买的最新版
，留府相，我爹的。嗯，云冲说你爹这个府相当的不怎么样，但是在恋爱这一方面确实没得挑。还初恋无语，谁的初恋谁倒霉。我也这么觉得。他挡这么多，可不嘛。太坏了